ましたけれども。Et on est de retour sur ce plateau exceptionnel que vous propose Canal Algérie à l'occasion de la diffusion exclusive du film La cinquième saison d'Ahmed Bekemla. On est dans un cadre magique, un cadre naturel avec bien sûr ces espèces rares, ces espèces végétales rares qui existent au niveau bien sûr du jardin botanique de l'hôtel El Jezer, pas très loin de nos studios du 21 boulevard des Martyrs et du siège de la télévision algérienne. Marhaba Bekum, bien sûr, nous recevons tout de suite le jeune. Jamel Awen, notre ami, l'ami de la télévision algérienne qu'on a découvert dans des feuilletons comme Hub, fait Kafas et TM avec avec notre ami Selami, et puis bien évidemment dans le feuilleton Hayat récemment diffusé pendant le mois de Ramadan, et, et puis dans d'autres films hein, et bien sûr la cinquième saison où vous campez le premier rôle de ce poète errant. Vous avez trop marché dans ce film, vous avez fait de l'exercice sportif. En tout cas, bienvenue à vous. C'est un vrai plaisir pour nous de vous accueillir, Jamel. Merci, plaisir partagé. Je vois que tu m'as déroulé le tapis rouge. Ah bah, et on rejoint vous parfaitement. Vous amplement. <rire> et ça rejoint parfaitement la thématique du film. Oui. Parce que vu que c'est un film un peu qui sort un petit peu de sentier battu, un peu fantaisiste, philosophique. Et donc, merci pour l'invitation. Et je oui. me trouve comme un poisson dans l'eau, oui. dans les locaux de la télévision. Oui. Donc, encore merci pour l'invite. Merci beaucoup. <rire> euh, Jamel, euh, euh, c'est vrai que euh, euh, partir d'un d'une participation, de participation dans des feuilletons vers le 7e art, qui est votre dada, parce que vous aimez beaucoup le 7e art, vous avez déjà participé. Je peux vous précéder en disant que euh, euh, pour toi, le film de, bien sûr, que vous allez euh, projeter à Annaba pour le compte de la quatrième édition du Festival du film méditerranéen, bien, bientôt, hein, le 24 au 30, euh, du réalisateur, bien sûr, vous me rappelez le nom de Khaled El Kibish, qu'on salue. Qu et que j'espère va réussir dans, dans ce festival très, 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 euh, bien évidemment, prestigieux. Il y aura 17 pays euh, du bassin méditerranéen avec plus de 72 films. C'est un événement important. Euh, mais la cinquième saison pour vous est un challenge particulier. Vous me dites que c'est le film de toutes les cascades incroyables, pas physiques, mais surtout intellectuelles. Et sur la mémoire, vous avez dû travailler parce qu'est-ce qui s'est passé, Jamel <rire> Bon, c'était une exception, c'était un travail d'exception. Et aussi, c'était, en fait, c'était un, un, un heureux coïncidence, mmh. heureuse coïncidence, pardon, avec le réal qui avait la double casquette, écrivain, scénariste oui. et réalisateur de ce film. Donc, j'étais appelé la dernière minute, mmh. ils m'ont chopé. Et à ce moment-là, je tournais un deuxième film et j'avais eu le droit à un mois de, de, de pause. Mmh. Et donc, il, le réal, il m'a vu, je passais un entretien comme tout le monde et mmh. il a compris et elle a constaté que je pouvais remplir le contrat mm. par euh, le profil qu'il imaginait mm. dans sa tête. Et donc je me suis vu euh, bouffer le scénario en deux jours. Ouais. Alors prendre... qu'il s'agissait de beaucoup de lectures, il y a des, des tirades. Dans, des grosses tartines, comme on dit dans ouais, le, ouais, le largo ouais. cinématographique. C'était des grosses tartines. Oui. Il fallait boire beaucoup, beaucoup de jus de carotte le matin. <rire> C'est ce que je veux dire. Pour en prendre les textos. Mais sinon, c'était une, une pure partie de plaisir. Et c'était pour moi une première fois, mm. parce que c'était malin à l'écriture. Mmh. et que le réalisateur que je le remercie d'avance il m'a mis dans une zone d'inconfort mmh. et je me suis retrouvé à camper un, un caractère de poète mmh. qui a mis chemin entre le, un film d'oc-fiction oui. et euh, le théâtre il y avait des passages un mmh. peu théâtrales mmh. il y avait, euh, et pour juste citer l'équipe euh, artistique si on peut dire ça, ça j'ai partagé oui. l'affiche avec Lila Boulhaoui qu'on oui. passe le bon qui est excellente aussi avant ce film euh, magnifique, elle a vraiment la, la femme fait mmh. euh, et aussi une pieuse pensée la Rahma Mohamed Johari et oui. aussi euh, la Edge Loul qui a participé dans ce film mmh. donc on a eu cet euh, cette heureux événement ce, cette euh, aventure exceptionnelle dans le sud algérien à Bacha mmh. mais enfin Bacha qu'on a battu le mais on tournait dans des, des endroits un peu euh, euh, désertiques. Il, 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 le réalisateur il s'est servi un peu de ces décors mmh. comme des postes, comme des décors post-apocalyptiques oui, oui, pour vrai. raconter euh, mmh. la, la, en fait l'errance. Ouais, et, bon, et vous qu'il y avait aussi, pardon, ce, ce challenge physique parce que euh, il y avait un drone qui vous suivait euh, mmh. dans cet euh, océan de sable. Incroyable. Et à un moment donné, vous n'avez même pas d'oreillette, c'est-à-dire vous avez juste euh, cette orientation <rire> du réalisateur au début, c'est-à-dire le briefing, vous allez marcher je ne sais pas combien de mètres, peut-être même 2 km, et, et c'était mmh. ça, c'était ça, et on le verra dans le film, c'est ce qui est fabuleux dans ce film, c'est ça, c'est ces paysages-là et votre personnage qui est dans ce, cet océan de, de, de sable infini. 
Euh, bien sûr, donc on était. C'est pour rejoindre un peu ce qu'il voulait, un peu L'Oréal. Donc, Annie, en deux mots, on va pitcher le film. Dès le début du film, on voit le poète qui est en errance, il oui. fuit de quelque chose, on ne sait pas qui et quoi. Et en même temps, on n'arrive pas à situer l'endroit oui. et le temps. Ça veut dire Zemkanat le film, on n'arrive pas à le dénicher. Oui. Oui. Ensuite, le poète, il est trabal pendant tout le long du film, un livre, un livre sacré mm. qui symbolise le verbe, les mots. Il est habité d'une mission, oui. il fuit d'une secte et il va, pendant toutes les, les premières minutes du film, peut-être on peut aller jusqu'à 20 minutes de film, c'était un, un travail assez intense, physique, mais aussi de jouer son dialogue. Parce que mm. Dieu sait que ce n'est pas facile de jouer son dialogue, donc on voit beaucoup d'émotions mm. et on va beaucoup, en fait, accompagner d'ailleurs de la voix exceptionnelle de... La la louche, 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 ouais. qui, est, qui bon accompagne l'errance le, le, de ce poète les premières minutes du film. Oui. Et, et voilà, donc il m'a fait marcher pendant trois jours. Ouais. <rire> donc j ai, j ai, on va dire que, que, que je, je me suis poussé la barbe en marchant. Et c'était un rôle très émotionnel, physique à la fois, mais surtout, surtout ça parle à un public assez ciblé, mm. les amoureux du livre. C'est... En fait, c'est un film qui est marqué par son originalité et sa singularité. Mmh. Donc le réalisateur, il, vu que lui, il, il vient des bouquins, vu qu'il est romancier, donc on sent cette... Euh, euh, on arrive à sentir cette... Euh, cet intellectualisme frappant dans oui. le film. Mmh. Et, et voilà, donc le, la rencontre entre le poète et la femme fait, il y a une connexion, une alchimie, mm. un message à passer à travers ses proses, à travers ses mm. strophes, si on peut dire ça comme ça. Et oui. tout dialogue, euh, en passage, tout dialogue était poétique, mm. donc c'était pour moi une première. Mm. Et j'ai eu un malin plaisir d'interpréter ce, ce caractère. Et voilà, c'est un film, il arrive une fois tous les dix ans. Oui. Voilà, ah, carrément. Que, hein. Voilà, parce que les films de Pouat, oui. il n'est pas très représentatif dans notre pays. Mm. Et d'ailleurs, j'encourage vivement des, des futures productions réelles, mm. même au ministère de la Culture, de vous faire un peu sortir un peu des sentiers battus, de faire des films un peu d'exception. Et qu'il faut films. oser partir vers ce genre-là voilà, qui, un genre, qui hein, intéresse. Un genre. Et franchement, je le dis à nos téléspectateurs avec beaucoup d'aisance et sans complaisance, hein, je fais bien <rire> le, les rimes des mots ce soir, euh, c'est un film qui est très, très intéressant, et à la fois sur la substance, et à la fois sur le contenu qui est juste esthétique, magnifique, féerique, qui nous plonge dans un autre monde. Jamel, je vais terminer avec ça ce soir. C'est exceptionnel, parce que c'est vrai qu'il y a eu la tournée cinéma dans les différentes salles et puis le réseau de la Cinémathèque, et c'est tant mieux, et nous encourageons ce travail fait par nos partenaires qui diffusent et qui propagent le cinéma algérien, c'est merveilleux. Mais la télé, comme vecteur, un autre vecteur de diffusion large, qu'est-ce que ça vous fait ce soir de pouvoir dire à vos amis que vous allez pouvoir me voir sur Canal Algérie à 21h en prime time. Euh, bien sûr, le film en entier euh, dans son intégralité. Eh ben, c'est une émotion assez particulière mm. de pouvoir toucher un large public. Mm. Et c'est ça aussi le, 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 le travail euh, de la production, c'est de pouvoir toucher le maximum du public de tout âge. Euh, mm. Voilà, euh, voilà c'est une émotion parce que on, nous, on a déjà fait l'avant-première et la tournée. Maintenant, on revient aux sources. Oui. Et on revient à la maison mère, la télévision, oui. et Canada Algérie avec euh, l'émission Ciné Thématique. Merci, Merci d'exister, de, de, parce que grâce à votre émission, moi, personnellement, je me suis nourri de cette émission et découvert pas mal de films oui. que je les ai zappés. Donc c'est un travail de comédien, de tâter le terrain et de pouvoir oui. voir un peu la filmographie et le paysage oui. cinématographique de notre pays. Alors Ciné Thématique, c'est <rire> des films parfois oubliés qu'on rediffuse. Exactement. Parfois, c'est des films qui ont été diffusés malheureusement endommagés, mais ré ou numérisé et réaménagé, je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas pour une meilleure diffusion, ça on l'a fait pendant des années avec les archives de la télé, avec Exactement. le service de la numérisation et on les a présentés, mais c'est aussi des nouveaux films ou de nouveaux films grâce à nos partenaires, le CADC, le CNCA, le ministère de la Culture et beaucoup de producteurs qui, qui ont ce souci de diffuser des films et qui ont ce souci aussi de faire des offres comme ça aux téléspectateurs pour montrer à la fois la richesse culturelle et du patrimoine algérien et aussi le talent fou de nos comédiens quand ils sont bien dirigés et quand ils font ce genre d'aventure intellectuelle, du savoir et de la connaissance et de la transmission. Merci beaucoup Jamal Awan de nous avoir accordé cette interview. Je sais que vous avez fait le voyage d'Oran juste pour être dans ce cadre féerique de, de l'hôtel El Jezeel que vous connaissez et que vous aimez beaucoup parce que vous me dites que c'est l'un des poumons de Alger, son train. Donc euh, voilà, nous, nous vous souhaitons en tout cas bon courage. 
euh, si vous avez peut-être un message à passer tout de suite, ben, c'est votre carte blanche avant de <rire> bien sûr remercier les téléspectateurs et leur laisser oh, oui. cette chance de voir le film dans son intégralité. Ben, je te remercie d'abord et Merci je beaucoup. remercie la télévision d'avoir donné l'occasion pour me réunir une fois encore avec mon réalisateur et de dire bon visionnage. Oui. On va vous voir voyager à oui. travers l'écran, le petit écran cette fois-ci. Oui. Et vous allez être immergé dans une immersion totale oui. avec le film La cinquième saison. Merci Comment beaucoup, Jamel. Merci. Quant à moi, je vous remercie, chers téléspectateurs, de suivre ce rendez-vous ciné-thématique. C'est les vendredis, bien sûr, en prime. Euh, je remercie Nabil Tribesh, Hassiba Hasnaoui, bien sûr, notre tonton, euh, bien sûr, qui se soucie euh, de, de toute cette technique. Rachid, bien sûr, qui nous accompagne avec ces éléments magnifiques que j'adore. Euh, bien sûr, la régie mobile de la télévision algérienne à leur tête. Bien sûr, Krimou Yassef qui nous accompagne, Reda Amiri, au soutien euh, technique et, et logistique. Euh, Ahmed Ben Nabi et ses équipes, Oussama. Et, et je ne vais pas citer tout le monde parce que je les adore tous et je les aime tous. En tout cas, la télé est au service de, de la culture. On vous souhaite un bon film sur Canal Algérie. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Vive le cinéma. Salut, au revoir. Merci beaucoup, Jamel. Texa. On reste sur place.